على مدار سنوات طويلة احتار العلماء في تفسير ظواهر كونية وأحداث غير منطقية لأنها تحمل من الغموض والأسرار ما لم يجد له العلماء تفسيرا حتى الآن وأطلق عليها ظواهر خارقة قصر البارون وأسرار الموت الغامض نادرا ما تكون قصص الأشباح والعفاريت صحيحة لكنها تكشف حقائق مهمة تدور حولنا وتوضح الجانب المظلم من مخاوفنا قصر البارون من الأماكن التي ارتبطت بحكايات عن أشياء خارقة تحدث بداخلها وتناقلها الناس من جيل إلى جيل فلم يكن كأي قصر عابر تمر عليه مرور الكرام وإنما هو القصر المصحور قصر البارونمبان بتاريخه الغامض وبجماله الفريد حيث لاحقته الأساطير منذ إنشائه عام 1911 على يد البارون إدوارد مبان والبارون لقب أرستقراطي قديم يعني المحارب وكان يمنح للفرسان الذين حاربوا بشرف وقوة وقدموا تضحيات لوطنهم بلجيكا الذي جاء منه البارون إلى مصر إدوارد مبان الملقب بالبارون وهو لقب يعني المحارب كانوا يطلقونه على الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم وقد حصل إدوارد مبان على اللقب في عصره لأنه كان صاحب مشروعات كبيرة في بلده كان رجلا يعشق السفر رغم إعاقته لكنه زار العديد من الدول في جميع أنحاء العالم وارتبط كثيرا بالهند والهنود وأعجب بعاداتهم وارتبط حبه للهند بسبب أنه أصيب بالمرض وكان على وشك الموت ولكن أنقذه الهنود عاش وقتا طويلا في الهند ثم قرر أنه يذهب إلى دولة أخرى دولة لا تقل عراقة وحضارة عن الهند فقرر الذهاب إلى مصر ذات التاريخ العظيم والحضارة العريقة وفي الوقت الذي قرر فيه الذهاب إلى مصر كانت مصر تفتتح قناة السويس وكانت جميع الدول تود زيارتها وفي لحظة وصوله إلى مصر وقع في حبها وتعلق بها وتمنى أنه يعيش ويموت ويدفن فيها وبعد أن قرر العيش في مصر كان لابد أن يبني له قصرا يليق بمنصبه ومكانته فبحث عن موقع استراتيجي مميز فعثر على هضبة وقرر بناء قصره فوقها وهذه الهضبة التي تحولت بالتدريج إلى أحد أرقى أحياء القاهرة وعرفت باسم هيليوبلس مصر الجديدة وهليوبلس هو اسم مصري قديم يعني مدينة الشمس ومن شدة حبه وتأثره بالحضارة الهندية قرر أن يبني قصره على الطراز الهندي فجمع بعض أشهر المهندسين في العالم وبنى قصره الذي استمر العمل فيه أربع سنوات من عام 1907 حتى عام 1911 
ومن وقتها كل من كان يمر بجانب القصر ينبهر بجماله وتصميمه وحجمه وقد اكتملت هذه التحفة المعمارية باختيار الأثاث من كل البلاد ومن أغرب التحف الثمينة والغريبة وأيضا امتلك القصر أشياء غريبة جدا كاللوحات المرعبة التي كانت موجودة على جدرانه والأقرب من ذلك هي غرفة تسمى بالغرفة الوردية أو غرفة المرايا وكانت توجد أسفل القصر كل جدرانها من جميع الجهات مزينة بالمرايا وكان البارون يقضي بها وقتا طويلا وكان يحذر كل من يقترب من الغرفة لسبب لا يعلمه إلا هو قصر البارون من الداخل أما داخل القصر فكان عبارة عن متحف يضم تحفا وتماثيل من الذهب والبلاتين كما ويوجد داخل القصر ساعة أثرية قديمة يقال أنها لماثيل لها إلا في قصر بكينغهام الملكي بلندن توضح الوقت بالدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين مع توضيح تغييرات أوجه القمر ودرجات الحرارة وكان ذلك شيئا مذهلا بالنسبة لذلك الوقت سطح القصر أما سطح القصر الأسطوري فقد كان أشبه بمنتزة تستخدم في بعض الحفلات التي يقيمها البارون وجدران السطح عليها رسوم نباتية وحيوانية وكائنات خرافية ويصعد إليه بواسطة سلم مصنوع من خشب الورد الفاخر فقد كان أشبه بكافيتيريا كانت تضم موائد كبيرة وكانت جدران السطح مزينة برسوم نباتية وحيوانية أما برج القصر فإنه يتحرك ليدور حسب اتجاه الشمس حيث أنه مثبت على قاعدة دوارة يديرها محركان فتلف كل ساعة لفة كاملة تجعل من يجلس بداخل هذا البرج يشاهد ما حوله دون أن يتحرك من مكانه وهو يستمتع بالهدوء والجمال بعد فترة من بناء القصر أقام البارون احتفالا كبيرا ودعا إليه كبار البلد وكان أولهم وعلى رأسهم السلطان حسين كامل الذي انبهر بالقصر وشعر بالغيرة تجاه البارون لأنه لا يملك قصرا بفخامة قصر البارون ومن هنا بدأت الرسائل تصل للبارون من السلطان حسين أنه يريد شراء القصر فكان الرفض من البارون قاطع وتعرض البارون لمضايقات من السلطان حسين كامل فقرر أن يعود إلى دولته ولكن ترك القصر مغلقا لم يبيعه ولم يسمح لأحد بالدخول بداية اللغز والغموض. بعد وفاة السلطان حسين عاد البارون إلى مصر مرة أخرى 
وفتح قصره وعاش بسلام فيه وبدأ يستمتع بكل لحظة في القصر بدون مضايقات من السلطان عاش هو وعائلته في القصر فكان من الطبيعي تكوين علاقات مع الناس وتعرفت ابنته آن على فتاة صديقة لها في القصر المجاور تدعى سيلفيا كانت سيلفيا من عبدة الشيطان وما أن تعرفت سيلفيا على آن حتى هدتها هدية غريبة من نوعها كانت عبارة عن لوحة صليب مقلوب ومن المعروف أن الصليب المقلوب يستخدم في أعمال السحر وعبدة الشيطان أخذت آن الهدية وعلقتها في غرفتها وبالتدريج بدأت تصرفات آن تتغير حيث خصصت غرفة تمتلئ بالمرايات بالقصر وكانت تلتقي فيها مع صديقتها سيلفيا حيث تقومان بعزف موسيقى غريبة والغناء بأصوات عالية يقال إنهما كانتا تذبحان الخفافيش في هذه الغرفة مع القيام بتقوس غريبة بدأت عائلة البارون تتعرض لحوادث قتل غريبة في ذلك الوقت حيث ماتت زوجته في حادث بمصعد القصر وكان الدم يملأ ذلك المصعد كأن أحدا قتلها ثم ماتت شقيقة البارون التي سقطت من نافذة غرفتها وتوالت الحوادث الغريبة لموت ست خادمات بالقصر منهن رئيسة الخدم التي وجدوا رأسها مقطوعا في المصعد ثم مات شقيق البارون في سرداب القصر بطريقة مجهولة ولم يبقى في القصر أحد غير ابنة البارون آن الصغيرة التي أصيبت بمرض نفسي غريب حيث كانت تبكي وتصرخ بالساعات ولا تتوقف إلا بعد انعزالها في سرداب القصر جان ولويس نجل البارون رحل إلى بلجيكا بعد كل هذه الحوادث حيث تحولت حياة البارون إلى جحيم خاصة بعد موت ابنته في بئر بشكل غامض وأصيب البارون بمرض نفسي وسافر إلى بلجيكا للعلاج وتوفي في الثاني والعشرين من يوليو عام 1929 دفن البارون بان في مقابر العائلة بكنيسة البازيليك التي تبرع بها نجله لويس إلى الكنيسة الكاثوليكية بمصر ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر لخطر الإهمال لسنوات طويلة وتحولت حدائقه التي كانت غناء يوما ما إلى خراب وأصبح القصر مهجورا ولم يقربه أحد وفقدت حديقته نباتاتها النادرة التي لم تجد رعاية من أحد وقال القانطون بجوار القصر أنهم يسمعون أصوات غريبة تصدر ليلا من القصر الملعون وفي عام 1982 شاهدوا دخانا كثيفا ينبعث من الغرفة الرئيسية للقصر مما دفعهم للاتصال بالشرطة والمطافئ الذين لم يجدوا أي حريق بالقصر لم تتوقف حكايات القصر عند هذا الحد بل تداول سكان مصر الجديدة قصة شبح زوجات البارون التي قتلت في مصعد القصر وقام البارون بدفنها في مكان غير معلوم بالصحراء كما انتشرت الأساطير حول مصمم القصر إلكساندر مارسيل الذي يقال إن البارون قتله حتى لا يصمم قصرا آخر يشبه قصره
كل هذه القصص عما جرى داخل قصر البارون خلفت شعورا بالرعب وجعلت الكثيرين يصدقون بانه مسكون في حين يرى اخرون بانها مجرد خرافات لا اساس لها من الصحه وان شكل القصر الغريب هو الذي يوحي بهذه القصص والشائعات والآن هل تصدق بأن القصر كان مسكوناً؟